galera, tudo bom? Alex D3 falando novamente E nós já começamos aqui por hoje Fazendo nossas análises A gente já tem aí o um setup aí quase acontecendo No AOD USB né? A gente vai aguardar aí Nós marcamos aqui nesses topos Esse que era um suporte Se tornou uma resistência, tá? que era no um caso uma resistência e foi rompido aqui ó rompido formou um novo topo ou seja uma nova resistência e agora está vindo testar o nosso suporte que antes era uma resistência se tornou um suporte tá a gente vai aguardar aí e dar essa esticada aí para testar esse novo suporte a gente espera que ele dê aquela esticada que nos favorece aí na nossa entrada, tá? Vamos aguardar um pouquinho, não sei se ele vai buscar agora, mas é o que parece, né? Vamos aguardar. Vamos estar com essa volatilidade toda, mas nós esperamos aí que ele venha buscar a nossa zona. Vou dar uma pausa assim, assim que, a, que ocorrer o setup aqui, a gente já entra explicando o motivo da nossa entrada, tá? Pegamos essa galera, ah, perceba que a vela ela deu aquela esticada, que ela precede o nosso setup, né? Que mostra ali, digamos ali, volatilidade para a nossa operação. E a gente acreditou aí que essa esticada já indicou aí aquela retração da M5, tá? Então a gente viu que a vela mostrou o que ela ia fazer. Nós vemos aí ó, uma descida. Vemos o estouro da vela para baixo, na nossa zona, certo? E ela rompeu a nossa zona, que já está mostrando aí a volatilidade para retrair tá pode ser que ela prossiga com essa tendência né, de baixo tendo vista que esse, esse par de moedas não está tão volátil mas a gente ainda assim acredita nessa retração aí de M5 aí para esses últimos segundos vamos aguardar para ver como o mercado vai se comportar nessa zona né, que é uma zona de realmente de, de retração para ver se ela vai obedecer aí nossa análise tá vamos aguardar temos aí que ela também pode me buscar aqui essa essa zona tá mas ainda assim precisamos aguardar aí a reação do mercado a essa zona certo vamos aguardar poucos segundos para o desfecho e ainda assim conseguimos aí essa vitória apertadinha, né? E ainda assim conseguimos, certo? Vamos ver aí. Eu vou buscar ainda se ela vir aqui embaixo, tá? Só se ela vir aqui embaixo. Não vou pegar esse pullback, porque ele tá muito próximo. Não gosto de pegar pullbacks assim. Pullback, pessoal, é quando... A, a vela faz o seguinte ó. Aqui. quando a vela ela quer ver quando a vela faz o seguinte ela vem né a, o gráfico vem ele chega no nosso suporte rompe certo e quando ele vem testar Agora, o que era um suporte, ele passou a ser uma resistência. Então, ele vem testar essa resistência. E quando ele vem testar a resistência e toque e volta, esse é o pullback, tá? É nesse ponto aqui que é a operação do pullback. É quando o gráfico vem, rompe o suporte e vai testar novamente aquele que era o suporte que passou a ser uma resistência, né? Ele passou a ser uma resistência e ele toca ali e retorna. Esse, essa é a zona do pullback, é exatamente aqui que é a zona do pullback, 
certo? Aí a gente vai ver agora a próxima entrada e quando o, a, o gráfico está muito próximo aqui dessa zona, ele não, não pega porque tende a não ser tão forte esse cobert. Então a gente é, prefere aguardar uma outra oportunidade, tá? Então a gente vai verificar uma próxima entrada, uma próxima oportunidade para a gente já mostrar para vocês, certo? Só um pouquinho. Pessoal, eu entrei aqui para dois minutos, certo? Por causa desse topo aqui. Ó. Só por causa dele. Por causa que também já tem uma briga aqui ó, nessa zona, certo? Uma consolidação. E a gente está vendo aí o mercado fazendo aquela estrutura de alta, né? Topos mais altos. E a gente viu aí uma oportunidade de operar a tendência de alta, tá? Essa nova estrutura de alta. Então a gente espera aí que nos próximos minutos ele respeite esse topo e retome aí para tentar buscar lá em cima, certo? Vamos aguardar essa... o andamento do, do gráfico, né? Vamos aguardar para ver aí se ele vai buscar, se ele vai respeitar a nossa análise aí. Perceba que aqui nós temos uma zona de consolidação. Uma zona também que tende a ser respeitada bastante, tá? Essa zona aqui, ó, a gente já viu que o gráfico ele lateralizou. Lateralizou aqui, certo? E... A gente, isso mostra realmente bastante indecisão aí do mercado e aí de repente ele rompeu aqui esse topo percebe só ela aqui rompeu tentou buscar aqui não conseguiu desceu testou mais uma vez aqui esse essa zona do da briga né a zona da, da consolidação tá então a gente aguarda aí para ver se o gráfico vai respeitar essa zona. Vamos lá. O gráfico está sem volatilidade, que vocês percebem, né? Que é um gráfico aí bastante difícil de ser operado por causa dessa, desse critério, né? Vamos ver aí se ele vai obedecer aí no finalzinho. Não, está sem força nenhuma. E deu realmente uma derrota para a gente, tá? Aí a gente vai para o nosso 540. Nossa segunda mão. Né? A primeira mão de, de recuperação para a gente. Bom, aqui o pullback aqui não ocorreu, tá vendo? Ele veio, rompeu, rompeu novamente, ou seja, já é uma zona que já não tem, tem já não é do nosso interesse porque já é uma zona que foi aí zoada, né? Zona fraca agora. Então a gente vai procurar uma nova oportunidade, já já a gente retorna com a nossa outra operação, tá? Até mais. Entrei aqui, pessoal, né, buscando a continuidade dessa, dessa força, tá? Nessa vela anterior. Ele fez um pavio aqui, ó. E eu busquei aí para que ele continuasse aí esse preenchimento e buscando aí essa, essa tendência aí de alta para vir chegar aqui nesse, nesse topo, tá? Continuidade de tendência. Essa é a nossa, foi a nossa análise de entrada, tá certo? Para essa operação. Vimos aqui, ó. Essa tela aqui buscando. Foi trazida para baixo, né? Com a força de, de venda. 
a outra já deu uma pavio maior, retraiu um pouquinho menos, e essa outra aí mostrando aí a nossa análise correta, tá? Temos aí, ó, batendo no nosso, na nossa resistência e voltando rapidamente. Galera. Sabe por que ela está aumentando aqui a volatilidade? Vou mostrar para vocês. Por quê? Olha aqui, ó. Está chegando perto da divulgação aqui ó, desses dados do PM do Estado da França, PM composto. São dados importantes para a zona do euro. Tá? Então daqui a 13 minutos vai sair essa notícia e o mercado já está se animando quanto a esse evento. Tá? Então, esse evento aí que vai acontecer o mercado já está aguardando ele e ele já começa a ficar eufórico, né? Então a gente aproveita esse momento que o mercado também está aumentando um pouco sua volatilidade. No momento da no momento da notícia, né, do evento, da divulgação, ele fica muito volátil a ponto de você não saber realmente para onde ele vai, por quê? Porque só quem opera a análise fundamentalista, que é baseada na, nos eventos, né, nas notícias, esses aí que tem uma análise mais, digamos aí, tendenciosa, porque eles vão de acordo com a tendência, né, com o que o mercado é, espera daquele evento, daquela notícia. Então, eles vão operar de acordo com a tendência, eles vão com a galera, entendeu? E a gente que opera e operar suporte e resistência, a gente busca aí as zonas justamente de retração, ou seja, a gente não vai com todo mundo, a gente vai buscar aquelas zonas onde a gente sabe que a retração é mais possível do que em outras zonas, né? Então eu peguei aquela operação aqui, no AUD, USD, AUD, USD, não foi no USD, JPY, a gente pegou porque vimos aí a força compradora aparecendo aqui nessa parte. Perceba que aqui estava uma mini consolidação, tá vendo? E a gente viu aí nessa vela aqui aparecendo com mais clareza aí a ponta compradora. Então a gente buscou aí na próxima, deixou um pavio, isso significa que o mercado pode continuar aí tentando preencher esse pavio, entendeu? Se realmente a força de compra for suficiente. Então a gente acreditou nessa, nessa força compradora e entramos para a continuação aí dessa força, certo? Aí aí ele já está fazendo um fundo maior, tá vendo? Provavelmente ele vai buscar aqui esse essa nossa resistência tá vamos aguardar vamos voltar aí para a nossa operação inicial que a gente recuperou e vamos aí buscar uma nova oportunidade Alex, por que você não entra aqui? gente, está muito próximo olha só ele veio, né testou a resistência voltou agora aqui ele não fez esse movimento aqui ó esse movimento que eu gostaria que ele fizesse porque para eu pegar para que eu pegasse aqui eu teria que ter um movimento assim ó aqui tá vindo esse movimento eu teria que ter esse movimento aqui ó um mínimo um movimento assim para eu poder pegar aqui novamente entendeu mas como não ocorreu eu prefiro não pegar tá é mais arriscado então é, eu vou esperar realmente ele vir aqui nessa outra zona aqui mas assim certo para eu ter uma segurança maior tá bom já já a gente volta com a próxima entrada que a gente vê que é boa, tá? 
galera, peguei aqui também para continuidade de tendência, tá? Agora o que que aconteceu aqui nessa, nessa minha entrada? Eu vi que rompeu, apertou e quando eu peguei aqui no final dessa vela ele deu um gap aqui para baixo e esse delay aí nos favoreceu aí, pelo menos porque veio mais para baixo do que a gente esperava. Mas a gente vai aguardar aí ver se o mercado vai continuar de fato a tendência né, nesse próximo minuto para realmente continuar aí e favorecer a nossa análise. Vamos ver aí se o mercado vai favorecer. Vamos aguardar, faltam 5 segundos só. E foi! Foi um infarto, né? O que a gente chama um infarto. Quando a, a vela nos últimos segundos é que dá o resultado final, né? A vitória ou a perda. A perda. Mas como é um infarto, então é uma vitória no aperto ali. Bem na rochadinha. Então tivemos aí uma outra vitória. Mas dessa daí, ela não cumpriu tanto o nosso, a nossa análise, né? O que realmente nos favoreceu foi o delay que fez a gente pegar mais embaixo. Então, é, vamos dar uma olhada aí quanto a gente já tem aí, né? De lucro. Tá abrindo, ó. Abri, abri. Abre. Hoje, dia 24. Vamos operar nos Forex, opções, 8, 10, digital, 3, 7, 3, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, última entrada é, como o payout aqui ele aumentou né vocês verificaram aqui ó 87% então vocês estão pagando aí essa agora que agora o cuidado aumentou aí a corretora né tem que Agora a galera vai querer operar. Vou procurar aqui uma outra oportunidade para a gente entrar e mostrar para vocês, tá bom, pessoal? Galera, eu entrei aqui porque... Vou mostrar para vocês. Olha essa vela. É uma vela não normal, certo? É uma vela que não é só uma vela de força esticou muito e ela vai precisar fazer essa correção, tá? Então, isso é uma estrutura do mercado. Não é sempre que ele vai ficar né, fazendo essa pernada aí monstruosa, não. Então, a gente viu aqui que também tem, ó, esses topos aqui que também estão, tendem a segurar o preço, né? Aqui, eu vou até botar Tá aqui. Então a gente pegou aí pra dois, dois minutos, dois ou três minutos. Então a gente viu aí que o preço parou aqui, entendeu? E a gente vai tentar aí ver se ele vai respeitar. A gente já tá vendo que ele deu aí outra vela de força aí pra baixo. Esse daqui eu não entendo como uma vela de força, certo? É uma vela de anomalia, então é, eu entendo que seja uma vela aí de stop, né? Mas parece que o mercado, ele, como é soberano, ele continuou aí essa, essa vela de stop aí para continuar aí essa pernada aí de baixo. Mas vamos lá. Então aí alguns segundos. 
ainda pode corrigir, né? Vamos aguardar aí que o mercado vai nos trazer esses últimos segundos. É, o mercado é assim, pessoal. A gente ganha, a gente perde. E a gente precisa estar consciente disso. Então, é algo que muita gente não tem coração, né? De, digamos assim, não tem psicológico para aguentar esses altos e baixos que o mercado nos proporciona. Certo? Mas é isso, a gente ganha, a gente perde, a gente precisa estar consciente disso, que a gente vai ganhar e vai perder. Precisamos traçar o que é uma estratégia, certo? Isso vai ter aqui um pullback fraco, então a gente não vai entrar nele, tá? Por mais que ele respeite aqui, mas ele é um pullback fraco. Não pullback forte é quando realmente ele vai dar outra velhinha aqui pra cima e volta, entendeu? Olha só isso. Disse que ia corrigir, se a gente tivesse colocado para 5 minutos, a gente teria ganho. Mas é aquela coisa, né? A gente não adivinha, cara. A gente não adivinha. Entrou aqui, mas daqui, ó. Então, se desse 5, ela respeitaria essa marca. Provavelmente, né? É aquela coisa, a gente não sabe o que o mercado vai fazer, então a gente especula, né? E aí vem uma próxima análise pra estar tá mostrando pra vocês, tá certo? Olha o que essa vela tá fazendo, pessoal. Ela está fazendo movimento de pullback, certo? Desceu, vai subir, esperamos aí que ela venha pelo menos até mais próximo aqui dessa zona para a gente pegar aí essa oportunidade aí para baixo, buscando a continuidade da tendência de baixo, tá? Vamos ver aí, provavelmente já volta dessa, é possível. Aí se ele vir buscar, a gente pega aí, deixa eu ver aqui como é que tá, 5 minutos, isso aí, a gente continua essa tendência de baixo, tá? Deixa eu ver se essa vela sobe, se ela subir, isso é interessante, a gente pega aqui, tá? Mais pro aqui, esse topo. Tá vendo aqui? Pronto, vou pegar aqui. Tá aí 3 minutos. Tá. Vou pegar aí. Ótimo. Ponto muito bom para pegar um, um pullback, tá? Vamos ver se ele vai recuar ou vai retornar aí para o pra esse canal aqui. Vamos aguardar essa finalização dessa operação. Esse é um pullback que geralmente é mais forte do que aquele curtinho, tá gente? Que esse aqui, ó. Que esse daqui. Ele tende a respeitar mais quando ele faz essa, esse andamento maior aqui para buscar a resistência do que esse daqui que não andou nada. Então, é claro que pode não respeitar também esse porque o mercado é soberano, ele, ele é que decide para onde ele vai, pessoal, entendeu? A gente só analisa e busca as entradas. A gente faz isso. Se o mercado não dá essa oportunidade, não mostra para a gente que ele vai fazer isso, a gente não, não, não entra. Mas aqui, como a gente viu, ó, o mercado veio, já fez aqui um, um topo mais baixo, um fundo mais baixo. Então, a perspectiva 
normal do gráfico é que ele aqui fizesse um outro topo mais baixo e viesse a cair. Mas a estrutura do mercado não é 100% bonitinha, não é perfeita, entendeu? Não é sempre que ele vai respeitar. Então vamos esperar aí terminar essa, essa operação para a gente buscar aí a nossa última, última entrada, caso a gente venha perder, né? Mas a gente busca aí um outro, um Soros, aí na, na última tentativa para recuperar aí e continuar aí no buscando a nossa meta do dia, tá? Vou aguardar. Isso daí praticamente aí o mercado não vai voltar mais, né? Do jeito que ele tá aí. Porque também a volatilidade tá baixa. O mercado pode fazer tudo, galera. Tudo. Literalmente tudo. Tudo que você imaginar o mercado pode fazer. Mas com essa volatilidade aí que ele nos mostra, ele não... Parece não... não vou, realmente certeza que ele não voltar, tá? Não tem problema, a gente vai para a nossa última, que também é de 540, tá? Vamos buscar aí a nossa outra oportunidade, tá certo? A gente volta já. Pessoal, minha última entrada aqui foi no meia onda fibra, certo? Que eu tracei aqui a fibra. Fibra é essa ferramenta de mim de análise técnica, tá? Que mostra aí pontos de probabilidade de retorno em uma de, é, determinada tendência, né? Eu tracei aqui a vivo nessa pernada aqui de, de alta e ela me mostrou aqui um ponto 61.8, que é onde a probabilidade no 61.8 no 50% da FIBA aí de uma pernada dela retornar. E olha como ela obedeceu a análise dela. A FIBA também é uma ferramenta muito boa para análise técnica, tá? Uma ferramenta muito boa de análise técnica. Eu indico muito para vocês. Já mostrou aqui uma outra oportunidade. Se ela chegar aqui embaixo, a gente entra, tá? Aí, olha que coisa. Olha que esticada. Vai. Tocar aqui a gente vai. Vamos lá. Pronto. Entramos. Para a próxima. Vai tá aí. Vamos ver aí o que o mercado vai fazer com a gente galera será que retrai não retrai continua não continua essa tendência nossa ele deu uma pernada muito boa muito boa mesmo aqui aí o mercado tá com força galera tá com força pode retrair aí nos últimos segundos ou não mas a gente entrou aí Esperando que retorne, né? Vai. <risos> Olha só. Mas, o mercado decidiu estourar foi tudo hoje, galera. Tudo. Olha só isso. Esse último fundo aqui. Ele vai atrair agora? Ou não, né? A gente ia dar a nossa última entrada agora com a segunda mão do, do Soros, a primeira mão do Soros para a recuperação, né? Acabamos ó, ó, entrando aí com quatro. 5 porque vimos a oportunidade aqui só que ela não se concretizou né então aqui ela vai respeitar só assim aqui fica aí mais uma lição da gente buscar mais as extremidades né do que 
essas zonas aqui intermediárias, que elas são mais fortes, essas zonas aqui extrem extremas, né? são os pontos mais distantes, certo? Vamos ver aqui como ficou nossa Vamos ver aqui o nosso stop aqui. Às 6h49 a gente ainda tem, tá? Então a gente vai dar uma entrada com essa 6h49 para finalizarmos aí. Mas a gente vai perder. A gente já ó, sai correndo, tá? Certo? Vamos lá. Na próxima oportunidade eu já mostro para vocês. E provavelmente a nossa última entrada, pessoal. Porque eu entrei aqui. É, eu vi que nessa zona aqui é uma zona extrema, tá? Ela foi respeitada uma vez. A segunda vez. E essa seria a última vez que eu entraria nessa zona. Então, decidimos entrar aqui por essa última. É um pouco mais arriscado porque aqui a gente viu que deu uma... Meio que... Uma... Uma descida, né? Aqui a gente fez um topo mais baixo. Fez um fundo e um topo mais baixo. Mostrando aí a probabilidade também de uma... Futura, um futuro rompimento aqui dessa zona de suporte esperamos que ele não rompa agora né? que ele busque aqui, pelo menos essa zona para poder buscar aí essa, esse rompimento, mas também pode romper já aí de primeira né? nessa, nessa vela mesmo aí vamos aguardar se o mercado vai respeitar né? esse momento falta um pouco mais segundos, 5 segundos Aí respeitou a nossa análise, tá? Então, a gente tá praticamente no zero a zero, pessoal, tá? Praticamente no zero a zero. Vamos ver aqui. Quase no zero a zero, né? Não é zero zero ainda não, mas ainda estamos aí com três reais negativos. Mas a gente daqui a pouco vai parar, porque a gente já operou duas horas praticamente, né? Quase duas horas. Só mostrei aqui 30 minutos para vocês, mas a gente começou aí, ó. Começou às 4h36, já faz uma hora, daqui a pouco uma hora e trinta, né, que a gente está operando. O mercado hoje não está não brincando, não, não está brincando. Vou ver se a gente faz mais uma análise aqui para a gente fechar, tá? Vou tentar fazer uma última operação para finalizar o dia, porque eu não gosto de ficar operando muitas e muitas horas. Então eu vou ver aqui uma oportunidade aí que a gente possa estar tá tentando buscar o nosso lucro do dia e finalizando aí nossas operações hoje, tá? 
Tá Vamos aí buscar a nossa última operação, certo? Com 69, buscando aí o lucro do dia. Nessa zona aqui. É isso que eu quero que eu faça. Exatamente. Isso. Pronto. Pegamos aí um pouco antecipado. Mas aguardamos aí o respeito aí por essa zona. Do mercado, né? Vamos aguardar aí. Finalizando, a gente fecha e vai fazer as nossas coisas hoje, tá? Essa zona, eu acredito muito nessa zona, tá, gente? Por isso que eu entrei nela. Porque pra mim é uma zona muito forte. Então, o mercado hoje tá bem complicado, né? Ele tá respeitando algumas coisas, outras não, como vocês já até observaram eu operando. Mas até o momento ele tá respeitando aqui essa zona, que é uma zona extrema, né? Que é aquelas que eu gosto de operar mais. Então, vemos aí o mercado, 10 segundos faltando, ele respeitando a nossa zona de suporte extrema, tá bom? Vamos ver se ele vai nos dar a meta de hoje. E é isso, galera. Meta de hoje batida, né? Como vocês viram, a gente estava com apenas 361 negativo. Menos 361. Ficamos aí com 691. Que para mim já é... Por hoje, para um dia complicado. Para mim já é um mais do que isso. 6, 9, mais do que o suficiente, tá? Não adianta a gente chegar no ansioso que a tendência é a gente perder tudo e não ganhar nada do mercado, tá bom? 2,9% eu considero como 3% meta batida, tá? E vamos seguindo. Tá bom, galera? Então... É isso por hoje. Vou mostrar para vocês aqui no nosso trade, né? Nosso histórico de trade. 9,98. Eu acho que foi até mais do que a gente previu. Foi isso mesmo. Vou fazer aqui para vocês. Tá claro, né? 9,98. Menos. Né? 691 foi exatamente o que eu coloquei aqui na nossa planilha e é o nosso lucro de hoje, tá bom pessoal? espero que vocês tenham gostado desculpa aí, 40 minutos eu queria fazer em menos, né? tanto que eu pausei várias vezes mas faz parte, o mercado é isso é paciência se você não tem paciência de ficar observando comigo o gráfico e olha que eu estou praticamente mostrando para vocês só as entradas. Então você precisa ter tempo de tela, precisa olhar para o gráfico, ficar observando o comportamento do gráfico, para você realmente poder aí buscar oportunidades dentro do mercado. Porque caso contrário, você não vai conseguir nada do mercado. Vocês entendem? Então, pessoal... Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, né? Dê o um joinha lá, o like aí no nosso vídeo. E comentem também, pessoal. Comentem nesse, esse vídeo. E me digam o que vocês acharam, o que, que vocês gostariam que melhorasse, o que vocês gostariam que eu explicasse mais. Entendeu? A interação pra gente é muito importante. E se você não gostou também, pode dizer porque não gostou, tá entendendo? E a gente, da, da melhor forma, a gente vai tentar aí melhorar o nosso trabalho aí para que vocês aprendam com mais facilidade, tá bom? Então, por hoje é isso. Eu agradeço muito você que teve essa paciência de nos observar e operar conosco, observando aí as entradas, tá certo, pessoal? Então, tenha um ótimo dia, uma ótima semana. Que Deus os abençoe e fui!